Hello guys! Welcome to the fourth part ng ating tutorial about sa topic na design of T-beams and other non-rectangular beams. So sa video na ito guys, no, uh, we are going to solve this example problem no, about sa isang non-rectangular beam. So, okay, so babasahin ko muna guys yung problem and then we are going to solve this. Okay, so design a hollow beam section or a hollow beam shown in the figure if M sub U is equals to 800 kilonewton meter. Then use F sub C prime equals to 28 megapascal and F sub Y equals to 345 megapascal. So ito guys yung ating um, beam. Ito yung ating beam cross section. So all we need to do is to design this beam. So ibig sabihin ito guys ay kailangan natin nga no, mag-solve na ating steel area. So ayan, so para klaro lamang tayo guys, no, to take note, itong ating beam is a non-rectangular beam, no? Eh, kasi meron siyang butas dito sa may gitna. Okay? So, ayun. So, let's now solve this problem. So, dito tayo magsosolve, guys. Okay. So, ang una natin gawin, guys, is i-compute muna natin, guys, yung effective depth, no? Kasi wala pa tayong effective depth nito. So, para sa effective depth, that is simply equal to 800. Ito yung 800, guys. Then, minus the 75 millimeter dito. Okay, so 75 millimeter is mula sa extreme tension fiber papunta sa centroid ng ating mga steel dito. Okay, so yun. So, value of course, our uh, effective depth is 725 millimeters. Okay, so ngayon no, ay isulat natin lahat ng mga given sa problem na ito. So, nandito na yung 28 megapascal, 345 megapascal para sa F sub Y. M sub U equals to 800 kilonewton meter and effective depth equals to 725 millimeters. Okay, so ano yung gagawin natin guys? No, same pa din yung ating process nito, no. Uh, same pa din siya. Sabi ko nga sa pinakaunang video natin guys, no, about sa concept nga ng pag-design ng T-beams and other non-rectangular beams. Same lang yung process ng non-rectangular at saka nung T-beams. Ang pagkakaiba lang nila is dito wala tayong B sub F or wala tayong effective flange width, no. Okay, so pala no, unang gagawin is i-compute natin yung, yung MN. That is using pa din yung ating formula na MU equals to VMN. Then we will assume initial Z pa din. Okay, so that is, pwede natin itong gamitin guys. No, yung HF is, uh, gamitin natin na HF dito is yung height ng pinakatap na rectangle sa ating um, beam. Yung mamaya, i-explain natin yan. Okay, then we will compute the area ng steel and then A sub C and then Z and then area lang steel na naman and then A sub C and then Z and then paulit-ulit lang siya guys and until nga hindi na nga mag-change yung value ng A sub S. Okay, so yung so let's first compute MN. So MU is equals to VMN. Ito yung ating gagamitin. So of course, no, ang ating MN dito is MU divided by phi. So, makukompute natin yung MU, guys. That is, uh, I wait lang. Okay, so MUDI is 800 meter, given na siya sa problem. Okay? Then, of course, yung fee natin na gagamitin is 0.90 because it's set natin siya as tension control. So, take note that this is an assumption. So, ibig sabihin mamaya, ay kailangan natin i-find out kung yung fee ba natin after the design ay magiging 0.90 pa din. Okay, so, bali, MN natin is... 888.8889 kilonewton meter. So, ito yung ating gagamitin, guys, na nominal moment para sa pagdi-design. So, ngayon, no, ay, gag ay kailangan na natin mag-assume ng initial value ng Z. Okay? So, para sa pag-assume ng initial value ng Z, guys, no, uh, gawin natin itong, ay consider natin na lang ito as flange, itong part na to, no. So, ito na lang gawin natin flange. So, mangyari is, ito yung ating, um, assumption, gawin natin ito as the neutral axis or the depth of A, of the depth of 0.85 F sub C prime na stress. Okay, so ibig sabihin neto guys, ito yung ating magiging area of compression concrete. So kung ito yung ating area of compression concrete, kapag gagawa tayo dito ng force diagram, of course, yung ating tension force ay dito siya sa may centroid ng steel mag-act. And ito yung ating uh, compressive stress na 0.85 F sub C prime at a depth of A. So, take note, this is rectangular. So, ibig sabihin yung ating compression force dito will act at, exact, at exactly halfway sa rectangle na to. So, sa may gitna mismo ng rectangle na to. Okay? So, ibig sabihin guys, kapag kinumpute natin dito yung Z, that is simply equals to effective depth minus A over 2. Okay? Kasi nga, uh, A over 2 man yung depth nitong uh, distance ng C from the extreme compression fiber. Okay, so ganun lang guys, no? Z, Z is equals to D minus A over 2. So yung A natin, obviously, is 
150 kasi dito naman natin siya ina-assume yung ating neutral axis. Okay? So, ayun. So, ibig sabihin na ito, guys, given na naman yung D na dito na ka sa table na computer natin ito kanina, then yung ating Z ay magiging 650 millimeters. Okay? So, ayun. So, gagamitin natin itong value ng Z, guys, ay gagamitin natin sa pag-compute ng next step, which is area ng steel. Ito yun. Okay, so pag-compute ng area ng steel, madali lang siya guys, since we are assuming na nandito nga yung ating neutral axis, ibig sabihin, uh, gagamitin natin dito yung moment na makikreate ni tension force at saka ni compression force. So, ito yung MN. Okay, that is the couple na makikreate nila. That is, of course, the magnitude of T or C and then multiplied by Z. Z is the distance between them. Madali lang naman yan guys, kasi yan lang yung formula ng couple, di ba? Okay, so ayun, so MN equals to T times Z. Of course, alam natin that T is equals to ASFY. So, kaya magiging ganyan yung ating formula. Okay? Then, of course, AS ang kailangan natin. So, AS equals to MN over FYZ. Okay? So, of course, given na guys yung ating MN at saka yung FY, and yung Z na gagamitin natin is yung kakakompute pala natin na Z, which is 650 millimeters. Okay, so ibig sabihin nito guys, AS natin is 3,963.83 square millimeters. At itong AS na to guys, yan naman yung gagamitin natin sa pag-compute ng A sub C. So, i-compute natin yung A sub C gamit yung formula na compression force equals to tension force dahil dalawa lang naman silang forces na nag a sa ating cross-section. Yung compression at tension force. So, dapat force equilibrium yung ating um, beam. Okay. So, ayun. So, ibig sabihin, guys, neto, di ba, ito yung formula na ating compression force, 0.85 SLC prime AC, and yung ating tension force is ASFY. So, dito, given na, guys, yung ating F sub C prime, given na yung AS, kakakompute pala natin, at saka yung FY, okay? So, ibig sabihin, makukuha natin dito C, uh, A sub C, that is area of compression concrete, at magiging 57,458.88 square millimeters. Okay? So, ito na ngayon, guys, yung ating A sub C. Okay. So, ngayon, no, malalaman natin, kailangan natin ma-find out kung itong area ng compression concrete ba is uh, lalampas dito sa may line na to na in natin na neutral axis. O, pupunta ba siya dito sa may baba? Okay. So, pwede natin tawagin web na lang ito, guys, no, para hindi tayo maguluhan sa ating mga terminologies na ginamit sa T-beams. So, ito, gawin, gawin natin itong flange, tapos ito yung ating web. So, ayun. So, ito ba ay nandun pa ba siya sa may, yung ating compression area ba ay nandun pa ba sa may flange or lalampas na siya sa may web. Okay? So, ang gawin natin, i-compute natin guys yung area ng flange. Rectangle lang naman ito. ba diba? That is 500 millimeters times 150. So, yung magiging area ng flange is 75,000 square millimeters. Okay? So ngayon, i-compare natin guys. Yung A sub C natin, area of compression concrete is 57,000 plus lang. Samantalang yung area natin dito sa may rectangle na to, which is tinatawag natin siya ngayon yung flange lang muna. No? Kasi wala tayong ibang matawag dito. No? 75,000 yung ating area nito. So, ayun. So dahil nga mas maliit yung ating area ng compression concrete, then that means yung ating Uh, area ng compression concrete ay nasa flange pa or nandito pa siya sa may taas na part. Okay, the compression concrete is in the flange. Okay? Again guys, no, tinatawag lang natin siyang flange para hindi tayo maguluhan sa mga terminologies. Pero hindi siya flange. Kasi pang, pang T-beams yung term na yan. Okay. So, ayun. So, ibig sabihin guys, kung nasa flange pa siya, I mean, hindi pa siya umaabot dito guys. No, obviously, hindi pa siya umaabot dito sa may line na to. Kasi nga, 75,000 yung area na to. So, ibig sabihin, no, maaaring before, the line, before that line yung ating totoong neutral axis. So, ang ibig sabihin nito, ito lang yung ating area ng compression concrete. So, ito yung ating A sub C na 57,458.88. So, ibig sabihin nito, guys, na kapag kagawa tayo ng, ng force diagram dito, ito yung ating tension force. Compression force, ito yung ating A lang. Hanggang dito lang, guys, yung ating A. So, ibig sabihin, ito yung ating Z dito, which is D minus A over 2. Okay. So, ngayon, we will calculate now the Z. Kasi after nga mag-compute ng A sub C, ay kailangan natin mag-calculate ng Z. So, para sa Z, that is simply equals to D minus A over 2. At yung A, ay mako-compute natin, guys. Kasi nga, itong area na to is the area ng compression concrete. 
that is equals to 500 times A. Kasi rectangle lang naman yan. Okay? So, obviously, yung A natin dito is lalabas 114.92 millimeters. Okay? So, yun. So, isasuchute lamang natin siya dito, guys. Pati yung D na na-compute natin nandito na nga sa table. So, ang lalabas dito na Z is 667.54 millimeters. Okay, so yun na nga guys, no? So, gagamitin na po natin itong 667.54 na value ng Z para makompute natin si A sub S. So, para sa pag-compute ng uh, steel area, A sub S, same lang din yung formula na ginamit natin kanina. Ayun, so, gagamitin natin ng Z na 667.54. Then, A S natin is 3,859.67 square millimeters. Okay? Then again, guys, no? Ulit-ulit lang. A sub C natin, ay, kukumpute natin gamit yung A sub S. So, gamit yung formula na compression force is equals to tension force. Okay? So, dito makukuha natin ulit yung, nga, yung ating A sub C. So, ayun. So, gagamitin natin o, nga yung ating A sub S na kakumpute pa lang. And then, A sub C na lalabas is equals to 55,949.02 square millimeters. Okay? So, yun na nga guys. No? I-continue lang natin. Para lang makuha natin, no? So, hindi ko na lang ipapakita, guys, yung solution. Pero ito nga yung ating mga lalabas na mga results sa iteration. So, lalabas dito, kung ito yung ating A sub C, ang susunod na value ng A is 119.90. Nilagay ko lang, guys, dito yung A, no? Kaya para, kasi gagamitin natin siya later on. So, mas magandang sinama na lang natin siya. So, so ang lalabas dito na Z is 669.05 millimeters At ang AS natin after that is 3850.96 square millimeters. After na itong iteration na to, no, babalik tayo sa A sub C at ang magiging value ng A sub C is 55,822.76. Then, yung A na naman natin is 111.65. Then, Z natin is 669.18. A sub S is 3,850.24. Malapit na guys, no, mag-ano na sila, mag-meet na sila. Okay? So, again guys, no, uh, I suggest na uh, isolve nyo tong problem na to ng mano-mano kasi mas maintindihan nyo siya kapag kasi nosolve nyo siya ng mano-mano. No? Kaysa sa tinitingnan lang natin siya sa video, iba kasi yung tinitingnan lang sa video at saka kasi nosolve sa mano-mano. Okay? So, yun. So, after na to guys, is balik tayo sa AC and AC na lalabas is 55,812.23 square millimeters. Tapos yung A is 111.62. Then Z is 669.19. Malapit na. A sub S is 3,850.17 square millimeters. Okay? Then, no, gagamitin na naman ulit natin itong mga last na natin na-compute. Okay? Sa pag-compute ng ating bagong iteration, A sub C na lalabas is 55,811.35. Okay? Then, A na naman is 111.62. Ayun, so hindi na nagbago guys yung A. Okay? So, tingnan nyo yung A natin dito is 111.62. Okay, so hindi na siya nagbago sa last na A. So, ibig sabihin, hindi na rin magbabago si Z and hindi na rin magbabago si AS. So, therefore, ang ating final answer dito is nagiging 3,850.17 square millimeters. O, di ba guys? No? So, ang bilis lang. No? Kaya lang, ang bilis lang kung ganito. No? Pero, um, Pa, ang mat matagal to guys pag minano mano no kasi nga paulit-ulit. Tapos paano kung nagkamali ka pag compute? Eh, Mamamali ka na naman no. Uh, so anyway no, sa next na video guys ay ituturo ko sa inyo yung technique no paano mabilis, yung pinakamabilis na paraan sa pag-solve ng design ng T-beams and non-rectangular beams. Okay, so anyway, hindi pa tayo tapos dito guys no. Kailangan pa nating i-analyze ito. So kailangan pa nating ma-find out kung yung phi ba natin ay 0.9 ba talaga or hindi. So we will compute phi pati na din yung C and the tension strain. So, gamit ito, okay, nating figure, no, ay gagawa tayo ng strain diagram at ito na ngayon ating strain diagram. Okay, so obviously, ito yung ating uh, strain sa concrete na 0.003 and ito yung ating strain sa steel na tension strain. Okay, ito ay C at saka D. Okay, so ang D, guys, is mula dito papunta dito, no? Dito, okay. So, yun. So, bali, no? Ration proportion, itong malaking yellow na triangle at saka itong maliit na orange na triangle, no? Pareho sila na, similar sila na triangle. So, ration proportion lang, guys. Tension strain. Itong side na to is tension strain plus 0 0.003 divided by this side. Pareho sa malaking triangle. Is equals to 
Itong side na to na maliit na triangle na orange na triangle, 0.003 divided by C. Okay? So, obviously, makukuha natin dito si A over uh, yung C, which is A over beta 1. Yung A ay nandito na, guys, no, 111.62. Ayun. Yung beta 1 naman, makukuha natin yung beta 1 based sa NSCP. Ang, ang, kasi nga, ang beta 1 is nakadepende sa value ng ating epsilon C prime. At yung epsilon C prime nga natin nandito sa table is 28 megapascal. So, dahil 28 megapascal siya, nandito siya na belong. So, it means na our beta 1 is equals to 0.85. So, obviously, yung ating magiging value ng C dito, pag nilipay natin, ay magiging 131.32 millimeters. Okay? Then, substitute lamang natin dito, guys, yung ating C. Tapos, pati yun din yung D. And, syempre, no, mga computer natin dyan si tension strain at magiging 0.01356 nga yung ating tension strain. So, anong ibig sabihin nito guys, na tension strain? Okay, so kailangan natin i-classify ngayon yung ating tension strain na to, uh, kung ano yung classification nga ng ating beam, no? Okay, so according dito sa table 421.2.2 sa NSCP, okay, yung classification ng ating beam is nakadepende sa uh, value ng tension strain. Okay, so take note, ang ating tension strain is 0.01356 and that is greater than ng 0.005. So, dito siya nabibilong, guys. So, automatically kapag ka-tension controlled, tension controlled man siya kasi greater than 0.005. Greater than or equal 0.005. So, dahil tension controlled siya, automatic yun na ating gagamitin na fee is 0.90. Dito, guys, no, kasi beams to, eto is for spiral na transverse reinforcement. Usually, ginagamit to sa mga columns. Okay? So, yun lang guys, no? So, 0.90 is yun na yung ating in-assume na value ng ating fee kanina nung nag-start tayo mag-solve nito. Okay, naalala nyo guys, no? Yung nag-compute tayo ng MN, MN is equals to MU over fee. No? Yung fee na ginamit natin ay 0.90. So, tama yun guys, no? So, ayun. So, bali, AS natin, final answer nito nga sa problem na to is 3,850.17 square millimeters. Okay, so, ayun guys, no? So, I hope na intindihan nyo yung solution natin sa problem na ito. Okay? So, sa next video, guys, no, ay is, is solve natin balik yung example problem number 1, 2, at saka 3 gamit na nga yung shortcut na technique. No? So, nang hindi ka na nagpapaulit-ulit sa process. Okay, so ayun, guys, no, so ano lang natin, no, bago tayo bago tayo matapos sa video na ito, no, yung ating final answer dito is 3,850.17 square millimeters. Okay? Para sa next video, i -re resolve natin nga yung examples, example problems 1, 2, at saka 3 sa na mga naunang video, guys. Yung 1 at saka 2 ay sa mga naunang video. At saka itong problem na to, isosolve natin sila ulit. Okay? So, anong gagawin natin, guys? No, explain ko lang ng maayos. So, yun. So, ang gagawin natin guys, sa ating technique, no, is hindi natin susundin itong steps na to sa design. So, take note na itong steps na to, guys, is galing sa mga books, international books. So, ayun, pero merong ibang way para masolve natin yung design, no, without uh, following these steps. So, yun yung shortcut. So, actually, makikita nyo na yun sa mga review books ng sa civil engineering, guys, no, nakikita ko na siya. So, ibig sabihin, no, ginagamit na talaga siya. So, anyway, so, i-explain ko sa inyo yun, yung technique na yun, and bakit ganun yung kanyang solution. Okay, so that's it guys. So, bye-bye. See you sa next.